ধন্যবাদ সঞ্চালিকা রিনিকে আজকে আমরা সবার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই শ্রদ্ধা অপর্ণা সেন এবং পরান্দাকে আজকের দিনে বিশেষ করে সবচেয়ে যে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র জগতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে পুরস্কার মহানায়ক সেই পুরস্কার আমরা তাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা ধন্য হয়েছি আমার এখানে অনেক ছোট্ট শিল্পীরা আছেন চিত্র পরিচালক থেকে শুরু করে বেঙ্কটেশ ফিল্ম থেকে শুরু করে ছোট ছোট শিশু শিল্পীরা থেকে শুরু করে সহজ পাঠ থেকে শুরু করে অনেক প্রডিউসার ডিরেক্টর মিউজিক ডিরেক্টর থেকে শুরু করে অনেকে উপস্থিত আছেন আমাদের সাথে নিসিংহ ভাদুরির মতো মানুষ যিনি সিরিয়ালে এখনও লেখেন আর নিসিংহ তার মহাভারত পড়তে গেলে আমার নিজেরই দাঁত ভেঙে যায় ভাষা এত শক্ত দেখালেই শুধু বলি একটা বই দেবেন যে বইটা একটু কম শক্ত ভাষা নৃসিংহদা আছেন সুভাদা আছেন জয়দা আছেন মাধবীদি আছেন দীপঙ্কর দা আছেন গৌতম ঘোষ আছেন অনুপম আছে জিৎ আছে এবং আবির আছে মিমিও হয়তো এসে যাবে কিন্তু সবার মাঝে উত্তম কুমার আছেন আমার নিচে সমস্ত অনেক স্বনামধন্য শিল্পীরা হৈমন্তীদি থেকে শুরু করে আমাদের অরুন্ধতিদি থেকে শুরু করে আমাদের হৈম আমাদের উষা উত্তুপ থেকে শুরু করে সকলে এখানে উপস্থিত আছেন রাঘব থেকে শুরু করে অনুপম থেকে শুরু করে জিৎ থেকে শুরু করে মনোময় দীপ রূপঙ্কর সবাই গান গায় বেশি রাজা থেকে শুরু করে জোজ থেকে শুরু করে ইন্দ্রনীল থেকে শুরু করে মধুরিমা থেকে শুরু করে আমরা তাদের গান শুনব উত্তম কুমারের ঠোঁটে যে গানগুলো আজও পপুলার আমি এখনো মনে করি উত্তম কুমার সবার ওপরে অগ্নি পরীক্ষায় অগ্নি পরীক্ষা অগ্নি পরীক্ষায় সবার ওপরে চিরদিনের নায়ক উত্তম কুমার এটা কিন্তু আমার ওয়ার্ডগুলো নয় ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে এক একটা সিনেমার নাম অগ্নি পরীক্ষাও একটা সিনেমা চিরদিনেরও একটা সব সিনেমা সবার ওপরেও একটা সিনেমা নায়কও একটা সিনেমা প্রত্যেকটা সিনেমায় যেভাবে তিনি অভিনয় করেছেন আমি দেখতে পেলাম রঞ্জিত দা এসছেন রঞ্জিত মল্লিক রঞ্জিত দা আপনি প্লিজ দয়া করে স্টেজে আসুন আমি আপনাদের বলবো যে এই যে উত্তম কুমারের পরিবারের সকলকে নিয়েই কিন্তু আমরা এই প্রোগ্রামটা করি উত্তম কুমার কোনো দিনও আমাদের হৃদয় থেকে মারা যাবেন না তার মৃত্যু নয় তিনি জীবন্ত কিংবদন্তি এবং চিরকাল প্রত্যেকটা সুর গান ভাষা কথা সবসময় আজও আলোড়ন জাগায় আমাদের আমরা ভাবতে পারি না উত্তম কুমার আজকে নেই আমরা যতগুলো শোকের দিন খুব মনে করি খুব দুঃখের দিন তার মধ্যে তো উত্তম কুমারের মৃত্যুর দিনটা আমাদের সকলের কাছে একটা বড় শোকের দিন নো ডাউট আমিও তখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমার বেশ মনে আছে আমি আর মা দাঁড়িয়ে একটা জায়গায় কথা বলছিলাম হঠাৎ রাত দশটা নাগাদ চার পাঁচটি ছেলে ইয়াং ছেলে গল্প করতে করতে আসছে আর বলছে উত্তম কুমার মারা গেছে শুনেই আমরা যে শখ হয়েছিলাম সে তো আপনারা জানেন কিভাবে উত্তম কুমারের শোক মিছিল পর্যন্ত শেষ যাত্রায় পর্যন্ত মানুষ কিভাবে উছলিয়া হয়ে উঠেছিল কাজেই উত্তম কুমারের কোনো শেষ নেই আর যারা আমরা চলচ্চিত্র জগৎকে ভালোবাসি টেলি বলুন টলি বলুন গান বলুন উত্তম কুমারকে বাদ দিয়ে টলিউড টেলিউড বলিউড কেন কোনো উডি ভাবা যায় না এবং তাই তিনি যতদিন বাঁচবেন যতদিন থাকবেন আমাদের হৃদয় হৃদয়ে মননে চিন্তনে দর্শনে ভাষায় কথায় সুরে গানে তিনি চিরদিন আমাদের মধ্যে পল্লবিত হয়ে থাকবেন তাকে আমরা আজকে স্মরণ করি সেই সঙ্গে স্মরণ করি কখনো মাধবীদি কখনো অপর্ণাদি কখনো সাবিত্রীদি কখনো শর্মিলা ঠাকুর তারা সকলে তার সাথে কাজ করার অনেক সুযোগ পেয়েছেন এবং অপর্ণাদিকে আজকে মহানায়ক আমি কালকে একটা উইকলি প্রোগ্রামে যেটা রেডিওর একটা উইকেন্ড প্রোগ্রাম হয় উইকলি প্রোগ্রাম হয় আমি তাতে দেখছিলাম অপর্ণাদির লিপে যে গানগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট গান নতুন করে যদি আমরা না শুনি 
তাহলে কত গান এবং কত ছবি না দেখলে কিন্তু বোঝা যাবে না এমনি একটা এক মানুষ এমনি এমনি একটা মানুষ বড় হয় না সমস্ত দিক তার জন্য থাকে এবং অপর্ণাদি নিজে আজকে শুধু চলচ্চিত্র নায়িকা হিসেবে নাম করেছে তাই নয় তিনি ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ নায়িকা হিসেবে নাম করেছেন তিনি নিজে ফিল্ম ডিরেক্টর হিসেবে করেছেন লেখেন তিনি সাহিত্যে কাজ করেছেন সংবাদ মাধ্যমে কাজ করেছেন তার গুণ বিশ্বজনীন সার্বজনীন সত্যজিৎ রায় অপর্ণাদিকে বেছে নিয়েছিল তার কারণ সত্যজিৎ রায়ের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে অপর্ণাদির মতো একজনের প্রয়োজন ছিল কিছু কিছু ছবিতে অভিনয় করার জন্য আমরা সেগুলো নতুন করে রোজ জানি শুনি এবং শুনতে ভালোও লাগে পরান্দা নতুন করে বলার কিছু নেই আজও পরান্দা কিন্তু সবার প্রিয় পরাণের মধ্যে পরান্দা কিন্তু আমাদের উকিচুকি বাড়েন তার অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তাকে এবং অপর্ণা দিকে আজকে মহানায়কের জন্মদিনে যে মহানায়ক নামটা আমরা কেউ দিইনি মানুষের মন থেকে উঠে এসেছিল আমাদের হৃদয়ে ভাষায় বিকশিত হয়েছিল মহানায়কে জন্মদিনে সম্মানিত করতে পেরে আজকে আমরা সত্যি নিজেদের কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ বলে মনে করছি আমি টলিউডকে ধন্যবাদ জানাই টেলি একাডেমিকে ধন্যবাদ জানাই টলি একাডেমিকে ধন্যবাদ জানাই চলচ্চিত্র জগতের সমস্ত কলা কুশলী থেকে শুরু করে যারা পেছনে কাজ করেন কেউ গল্প লেখেন কৌশিক দাও আজকে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন কৌশিক গাঙ্গুলি আমি কালকেই কৌশিক দ্বারা বলছিলাম যে কালকে আমি হঠাৎ টিভি চালাতে চালাতে ছায়া ছবি ছবিটা দেখলাম এত ভালো করেছেন এবং চুর্ণি অভিনয়টাও আমার খুব ভালো লেগেছে আমি দেখছিলাম বিউটিফুল করেছে ওরা খুব সুন্দর করেছে সুতরাং যখনই সুযোগ পাই আমরা করি প্রসেনজিৎ বাবু একটু দেরি হয়ে গেছে কিন্তু প্রসেনজিৎ এসছে আমাদের মধ্যে আমাদের খুব প্রিয় বসে বসে ইন্দ্রাণী তুমিও চলে এসো ওখানে ইন্দ্রাণীকে আমি দেখতে পাচ্ছি নিচে আছে ইন্দ্রাণী হালদার এসো এসো পুরাতন যারা আছেন একটু সিনিয়র তারপরে আবার একটা জেনারেশন এসছে আবার একটা জেনারেশন এসছে এখনকার নতুন জেনারেশন আবার উঠেছে সবাইকে নিয়ে কিন্তু পাঁচ ছটা জেনারেশন নিয়ে কিন্তু আমরা একসাথে কাজ করছি সুতরাং কম কোথায় আর গৌতম ঘোষের আজকে জন্মদিন শুভ জন্মদিন সুতরাং গৌতম দাকে আজকে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন নিউ জেনারেশনের মধ্যে মিমি আছে এখানে মিমি একটু দেরি হয়ে গেছে বাট মিমি পোষকারটা আমার পরেই দিয়ে দেওয়া হবে কাজে আমরা চলচ্চিত্র জগতের জন্য যতটুকু পেরেছি সামান্য করেছি টেলি একাডেমি টলি একাডেমি আমাদের যারা আমরা মেডিক্লেম থেকে শুরু করে আপনারা জানেন আমরা ইন্স্যুরেন্স থেকে শুরু করে আমরা নতুন স্টুডিও থেকে শুরু করে আমরা টেকনিশিয়ান স্টুডিও থেকে শুরু করে টেলি একাডেমি তৈরি করা থেকে শুরু করে সব কাজই চলছে অনেকগুলো কাজ কমপ্লিটও হয়ে গেছে আগামী দিন আমি চাই আমি অলওয়েজ যেটা বলি যে বাংলা কিন্তু মনে রাখবেন বাংলা সিনেমার একশো বছর প্রসেনজিতের নেতৃত্বে আমরা একটা কমিটিও করে দিয়েছি সারা বছর অনেক সিনেমা আমরা দেখাবো বাংলা কিন্তু আজও আমি মনে করি অর্থের দিক থেকে অতটা প্রভাবশালী না হলেও বাংলা কিন্তু সবাইকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেবার মতো ক্ষমতা রাখে শুধু তাদের পাবলিসিটি তাদের মার্কেটিংটা অনেক জায়গায় হয়তো ঠিক মতো নেই টাকার অভাবে সেটা একটা দিক হতে পারে কিন্তু আমি এখনো মনে করি প্রতিভায় তাদের জুড়ি মেলা ভার এবং আগামী দিনে আমি বিশ্বাস করি বাংলা বলিউডকেও জয় করে এগিয়ে নিয়ে আসবে বিশ্ব বাংলা মিলিত হবে এই বাংলায় সবাইকে অনেক শুভকামনা জানাই ভালো থাকবেন অনেক ধন্যবাদ